Tarmkræft er en af de hyppigste kræftsygdomme i Danmark. Der er over 4.000 nye patienter hver år, og lidt mindre end 50 procent af patienterne vil dø af deres sygdom. Helbredelsesmulighederne er meget afhængige af, i hvilket stadium man får diagnostiseret sygdom, fordi den eneste helbredende behandling er kirurgi. Jeg vil lige illustrere det her med stadier og helbredelsesmulighederne. Det tidligste tarmkræftstadium er såkaldt stadium 1, hvor svulsten her i tyktarmen sidder kun i slimhinden. Og hvis vi får patienterne så tidligt, så vil 75 procent af patienterne kunne blive helbredt ved operation. Vi får ikke så mange af de her patienter uheldigvis, fordi at sådan en svulst i lang tid ikke vil give nogen symptomer. Det er mere almindeligt, at vi får patienterne i stadium 2, hvor svulsten er vokset fra slimhænden igennem tarmens væg. Prognosen efter operationen er stadigvæk relativt god, i det to tredjedel af patienterne vil kunne øh, overleve og blive helbredt. Det næste stadium, og det er her, vores projekt bliver interessant, er stadium 3, hvor svulsten også sidder enten i slimhænden eller er vokset igennem tarmvæggen, men hvor der uheldigvis er kommet spredning til lymfeknuderne omkring tyktarmen. De lymfeknuder vil vi tage med ud i den operation, vi laver, hvor vi oftest øh, fjerner sådan et stykke tarm med lymfeknuderne og syr tarmen sammen igen. Problemet er, at vi kan ikke se de lymfeknude metastaser. Der kan godt være flere andre steder, både omkring tarmen og uden for tarmen. Det betyder, at Fem års overlevelsen og dermed helbredelsen er faldet til omkring 50 procent, og det er den her slags patienter med spredning til lymfeknuderne, vi vil give supplerende kemoterapi. Det sidste stadium, det mest avancerede stadium, er stadium 4. Det er principielt lige meget, hvor udbredt øh, svulsten er i tarmvæggen. Problemet med stadium 4 er, at der er spredning, metastaser, til oftest leveren, som jeg har illustreret her, og under tiden til lungerne. Patienter med fjernspredning af sygdommen øh, kan helbredes, hvis der kun er en enkelt metastase, måske et stykke leveren eller en enkelt lungemetastase, så kan man gå ind og fjerne metastasen, eller fjerne et stykke leveren her, og så vil den slags patienter have ca. 30% chance for at overleve deres sygdom. Desværre må man sige, at de fleste patienter uheldbredeligt syge i stadium 4, så overlevelsesprognosen er generelt ringe med under 10 procent, der bliver raske. Den slags patienter har vi sjældent en kirurgisk behandlingstilbud til. De er fuldstændig afhængige af kemoterapi. Det underlige med kemoterapi, og det er noget, vi giver i standard dosering, den samme slags stoffer, den samme slags dosering, er, at nogle patienter har et fantastisk godt respons på kemoterapi, hvor metastaserne svinder nogle gange fuldstændigt, eller også skrumper de rigtig meget, sådan så det kan være muligt i anden omgang at operere. På den anden side er der også nogle patienter, der på den samme behandling overhovedet ikke har effekt af kemoterapien. De patienter påfører vi bare til tider alvorlige kemoterapi-bivirkninger, uden at de får nogen som helst gavn af behandlingen. Og det vil vi selvfølgelig rigtig gerne undgå. Så vores udfordring er at finde ud af, hvad er det lige præcis denne patients kræftsygdom, hvilken, hvilke kemoterapi stoffer og i hvilken koncentration skal vi behandle.